शनिवार रत साढ़े सातटाय पुन सम्प्रचार सकाल साढ़े नटाय बांगलेश The solution for humanity. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي جعلنا من عباده المؤمنين وخص لنا رسوله الأمين وفضلنا بكتابه المبين فأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد عبده ورسوله أرسل إلى الناس كافة إلى الأسود والأحمر والأبيض الذي أدى الأمانة وبلغ الرسالة وجاهد في الله حق جهاده اللهم افتح قلوبنا يا فتح القلوب اللهم علمنا من عندك يا علام الغيوب اللهم ارحمنا فإنك خير الراحم شكرا شكرا पीस टी बांगलार पक्ष बाहर का दूरे जे जेखने आ सकल के जाना आंतरिक मुबारकबाद कम आपनारा निश्चय सबा भलो आल्ला रबुल आलमीन सबा के भलो रख यह सबाई सवार जन दोआ करी विशेषकर इमानदार भाई बोन पृथ्वी जी प्रान बसबाज कर सवार जो दोआा कर दायित्व सुप्रिय दर्शक शुरू कर आज के पर्व आज के पर्व रुम कुरान सीरीज एक विषय थे जजुल कुरान जर धारा भाग्य तो चलते गत पर्व आलोचना कर रसुल्लाह सल्लासम मजिजा नहीं तबुक युद्ध जा पानी अभाव पानी पा कि पानी पा मरुभूमि और मरुभूमि जिज्ञेस कर लें कारो का पानी आलो जी रसुल्ला अल्प किस पानी आई एस पत्रे ओ सहबी पत्रे से पानीटुक नहीं आसलें नबीजी सल्लाम तर हाथ तार मध्य रखल रेखे बोलें तुम्हारे पत्रगुल भरे नाओ जार जा पान कर दरकार पान कर नाओ सुबहान अल्ला नबीजी हाथ स्पर्शे पानी जतटुकु तुक अल्लाह अकबर अनेक बर्णना शुद्ध नबीजी 
মজিজা সম্পর্কে আলোচনা করতে হলেও একটি সিরিজের প্রয়োজন হবে সুপ্রিয় দর্শক আমার এতগুলো কথা বলার উদ্দেশ্য হচ্ছে যে মজিজা এগুলো তো হচ্ছে হেসি এগুলো হচ্ছে পঞ্চেন্দ্রীয় দ্বারা অনুভূত এগুলি আমার আলোচনার বিষয় নয় আমার আলোচনার বিষয় হলো ওর আন ওই যে আকলি আরও একটি বিবেচনার কথা বলেছি মজিজার কথা বলেছি যেটার নাম হচ্ছে বিবেক দিয়ে অনুভব করা এবং সেই মজেজার বৈশিষ্ট্য হল এই মজেজা যে নবীর সেই নবীর অন্তর্ধানের পরও এই মজা বহাল থাকবে এবং তার জন্য যে চ্যালেঞ্জ আছে সেই চ্যালেঞ্জ বহাল থাকবে আর এমন একটি মজেজা সকল নবীর মাঝে একজনই শুধু পেয়েছেন তিনি হচ্ছেন আমাদের প্রিয় নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী উসাল্লাম আর সেই মজেজাটির নাম হচ্ছে আল কোরআন এই জন্য অনেকে এ কোরআন কেন্দ্রিক মজিজা গ্রন্থ রচনা করেছেন নাম দিয়েছেন আল মজিজাতুল কুবরা অনেক মনীষী বলেছেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী উসাল্লামের মজিজারগুলোর মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মজিজা হচ্ছে কোরআন এর আল্লাহ আকবর এই কোরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে নাজিল কৃত রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম এর অফাত হয়েছে কিন্তু কোরআন বহাল আছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের অফাত হয়েছে কিন্তু তার আনিত দিন ইসলাম পুরঙ্গভাবে এখনও সেটা বহাল আছে কিন্তু সেই দিন যেই দিন আল্লাহর পক্ষ থেকে নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের উপর নাজিল হয়েছিল যার সংবিধান হিসাবে দস্তুর হিসাবে কোরআনে পাককে দেয়া হয়েছিল সেই দিন এখনো বহাল আছে আল্লাহ আকবর সুপ্রিয় দর্শক সেই কোরআনের কথা বলছি পাশাপাশি এও আপনাদেরকে আমি জানিয়ে দিতে চাই যে এই মজেজা সাময়িক নয় এটা হচ্ছে স্থায়ী একটি মজেজা কেয়ামত পর্যন্ত এই মজেজা বহাল থাকবে কেন কেন উত্তর উত্তর হচ্ছে এই বলুন তো দেখি বর্তমান সময়ে আমরা কোন নবীর উম্মত যারা ইমানদার তারা সবাই বলবেন যে আমরা মোহাম্মদুর রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী উসাল্লামের উম্মত খ্রিস্টান অথবা ইহুদিরা দাবি করে তারা ইসা আলী ইসাল্লামের উম্মত দাবি করতেই পারে ইহুদিরা যদি দাবি করে তারা মুসা আলী ইসাল্লামের উম্মত করতেই পারে কিন্তু তাদের দাবি বর্তমান সময়ের জন্য টেকে না কারণ মুসা আলী ইসাল্লামের পর তার নবুতির জিন্দগি মেয়াদ শেষ হয়ে গেছে ঈসা আলী ইসাল্লামের আগমনের পর ঈসা আলী ইসাল্লামের নবুয়ত শুরু হয়েছে নবুয়ত প্রাপ্তির পর আমাদের প্রিয় নবী রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের রেসালত পর্যন্ত যখন এসে গেছে তাদের রেসালত স্থগিত হয়ে গেছে তাদের রেসালত অমিট হয়ে গেছে শুরু হয়েছে আমাদের নবীজি সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের রেসালত আর যেহেতু আমাদের নবীজি সাল্লাহ আলী ইসাল্লামের পর আর কোনো নবী নবী হিসাবে আসবেন না রেসুল আসবেন না অতএব আমাদের নবীর রেসালত কন্টিনিউ করতে থাকবে স্থায়ীভাবে চলতে থাকবে এই জন্যই রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম বলেছেন আনা খাতামুন নবী ওয়ালা নবী বাহি আমি হচ্ছি নবীদের সর্বশেষ নবী আমার পর আর কোনো নবী আসবে না সুপ্রিয় দর্শক যেহেতু এই নবীর নবুয়ত এখনো বিদ্যমান যেহেতু সেই রসুলের রেসালত এখনো বিদ্যমান এবং এই রসুল কেয়ামত পর্যন্ত তার রেসালত থাকবে অতএব তার কাছে প্রেরিত যেই মজেজা রয়েছে সেটাও স্থায়ীভাবে থাকতে হবে আখিলি যেটাকে বলা হয় বিবেকের সাথে সম্পর্কিত যেটা সেই রেসালত এখনো বহাল আছে এই মজেজা আল কোরআন এটা কি কোনো এলাকার জন্য নির্ধারিত এটা কি কোনো জাতির জন্য নির্ধারিত না কারণ আমাদের নবীজি সাল্লাহ আলী ইসাল্লাম কোনো নির্দিষ্ট জাতির জন্য প্রেরিত হননি নির্দিষ্ট এলাকার জন্য প্রেরিত হননি যেমনটি পূর্ববর্তী নবীদের মাঝে অনেক নবী নির্ধারিত জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন মুসা আলী ইসাল্লাম বনি ইসরায়েলের নিকট ঈসা আলী ইসাল্লাম বনি ইসরায়েলের নিকট লুত আলী ইসাল্লাম সালেহ আলী ইসাল্লাম হুদ আলী ইসাল্লাম তাদের নিজস্ব জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছিলেন হাদিসের মধ্যে রসুল্লাহ 
সাল্লাহ আলী সাল্লাম এরশাদ করেছেন বরিসাতিল আম্বিয়া উ ইলা আকওয়া মিহিম খাস পূর্বেকার নবীরা তাদের কওমের নিকট নির্ধারিত কওমের নিকট তারা প্রেরিত হয়েছে ওয়া ইন্নামা বরিসতু ইলান নাসি কাফা আর আমি সকল মানব জাতির নিকট প্রেরিত হয়েছে অর্থাৎ মানুষ যেখানে আছে সেখানে আমার নবুয়ত চলবে এর সপক্ষে কোরআনে পাকের মধ্যে আমরা দলিল দেখতে পাচ্ছি আল্লাহ রাব্বুল আলামিন সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করে দিয়েছেন কুল ইয়া ইয়ুহান্নাস ইন্নি রাসূলুল্লাহ ইলাইকুম জামিআ হে রাসূল আপনি জানিয়ে দিন হে মানব জাতি আমি তোমাদের সকলের নিকট রাসূল হিসেবে প্রেরিত ইন্নি রাসূলুল্লাহ ইলাইকুম তোমাদের নিকট আল্লাহর রাসূল হিসেবে প্রেরিত এত রূপ বললে যথেষ্ট ছিল কিন্তু না যেন সন্দেহের আর কোনো অবকাশ না থাকে সেজন্য সাথে ব্যবহার করা হয়েছে জামিআ সবার সকল বর্ণ সকল গোত্র সব অন্য আরো একটি আয়াতে সাত করা হয়েছে আমি তোমাকে প্রেরণ করিনি তবে সকল মানুষের নিকট কাফা শব্দটি নিয়ে আসছে দেখুন বাংলা ব্যাকরণের মধ্যে কাফার ব্যবহার অতএব কালো নয় সাদা নয় যেখানে মানুষ আছে সেটা উত্তরে থাকুক বা দক্ষিণে পশ্চিমে থাকুক বা পূর্বে পাহাড়ে থাকুক বা আপনার শহরে যেখানে থাকুক মানুষ যেখানে আছে সেখানে আমাদের রাসুলের রেসালত আছে আর রাসুলের রেসালত যেখানে আছে সেখানে কোরআনের আপিল আছে সেখানে কোরআন মজিসা এই কোরআন সবার জন্য মুসলিম অমুসলিম সবার জন্য তবে মুসলমানদের জন্য হচ্ছে ডাইরেক্ট আর অমুসলিমদের জন্য হয় ইনডাইরেক্ট ইনডাইরেক্ট এই অর্থে যে তারা যদি গ্রহণ না করে তাহলে তাদেরকে গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না আর মুসলমানরা যেহেতু এটাকে গ্রহণ করেছে অতএব তাদের নিকট এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট অর্থাৎ ইমানদার হওয়ার সাথে সাথে তাদের উপর ফরজ হয়ে গেছে এই কোরআনকে শিরোধার্য করে নেয়া কোরআনের হুকুম আহকামকে মেনে নেয়া কোরআনের উপর পূর্ণ বিশ্বাস স্থাপন করে এক তৌহিদ রিসালত আখরাতের ইমানের উপর ভিত্তি করে নিজের জীবনকে পরিচালিত করে দিন ইমানদার বলে তো আমরা দাবি করছি কিন্তু আমরা কি সেই দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছি আমরা কি আমাদের সেই কর্তব্য পালন করে দিতে পারছি উত্তর হবে না ওর আনের কতটুকু অংশ আমরা গ্রহণ করেছি আর কতটুকু অংশ আমরা বাক্সের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি অথবা বাক্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি অথবা তেলাওয়াতের মধ্যে সীমাবদ্ধ করে ফেলেছি আফসোস ভয় হয় আল্লাহ পাক যদি এই অভিযোগে আমাদেরকে অভিযুক্ত করেন তাহলে আমরা কি জবাব দেব সুপ্রিয় দর্শক কোরআন করিমের এই মজেসা বিশ্বজয়ী এবং এই কোরআন করিমের এই মজেসা সব সময়ের জন্য থাকবে সুপ্রিয় দর্শক এখন সময় হয়েছে বিরতির আশা করছি সবাই সাথে থাকবেন ফিরে এসে আবার আপনাদেরকে পাব সবাই ভালো থাকুন আমি মোহাম্মদ বদরুদ্দ জানাদি আপনারা দেখছেন পিস টিভি বাংলা দ্বিধা দ্বন্দ্ব মূল্যবোধের অভাব প্রকৃত বিশ্বাসের অভাব অসচেতন জীবন যাপন ধর্মকে ভুলভাবে তুলে ধরা ধর্মীয় গ্রন্থের পরিবর্তন এবং সংস্করণ যথাযথ তথ্য পেতে সকল ক্ষেত্রে আমি সংগ্রাম করছি সত্য প্রকাশ করতে কারণ এটা যেন আপনার অধিকার আর আমার দায়িত্ব সত্যটা বলা দেখুন সত্য উন্মোচন পরবর্তী অনুষ্ঠান পিস টিভি বাংলায় সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আবার ফিরে এসেছি রসুল উল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের নবুত রিসালতের সম্পর্কে আলোচনা করেছিলাম তিনি ছিলেন সার্বজনীন নবী তিনি ছিলেন সর্বকালীন নবী তার নবুবতের কোনো সীমাবদ্ধতা নেই ভৌগোলিক সীমা রাখায় সেটা আবদ্ধ নয় আর এই নবীর জন্য আল্লাহ রাবুল্লা আলমিন অনেক মজেজা দান করেছেন তার মধ্যে একটি মজেজা এই পৃথিবী যতদিন থাকবে ততদিন তার মজেজা থাকবে এই সৃষ্টি জগৎ যতদিন থাকবে ততদিন তার মর্যাদা থাকবে 
আমরা আলোচনায় নিয়ে এসেছিলাম নবীজির সর্বজনীন নবী হওয়ার পক্ষে দলিল সর্বকালীন নবী হওয়ার জন্য আমরা আপনাদের সামনে কোরআন রায়াত পেশ করেছি এবং এ কথাও আপনাদের সামনে উল্লেখ করেছি যে আমাদের নবী কোনো বিশেষভাবে কোনো সম্প্রদায়ের নবী নন তিনি মানব জাতির নবী হ্যাঁ যারা মানছে তারা ভাগ্যবান আল্লাহ আমাদেরকে সেই ভাগ্য দিয়েছেন আমরা তাকে মেনে নিয়েছি এই জন্য আমাদের সম্পর্কে তার সাথে হচ্ছে ডাইরেক্ট আর অন্যরা যারা তারা তাকে মানেনি মানছে না তাই তাদেরকে উম্মতে দাওয়াত বলা হয় যে তাদের প্রতি সব সময় দাওয়াত চলমান হে মানুষ যারা এখনো তোমরা ইসলাম গ্রহণ করনি এখনো তোমরা কোরআন বিশ্বাস স্থাপন করনি এখনো তোমরা মোহাম্মদকে যারা সর্বশেষ নবী হিসাবে গ্রহণ করনি তোমাদের জন্য দরওয়াজা উন্মুক্ত এসো এই দরওয়াজায় সামিল হয়ে যাও এই দিন ইসলামের ঝান্ডা তলে নিজেদেরকে সামিল করে নাও অসংখ্য মানুষ এখনো সেই দিনের সুশীতল ঝান্ডার নিচে অবস্থান গ্রহণ করছেন প্রতিনিয়ত সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে আল্লাহ আরও বেশি সংখ্যা বৃদ্ধি করুন এই দয় আমরা করি তো যেটা বলছিলাম এই নবীর সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম যাকে আল্লাহ রাবুল আলমিন অনেক উপাধির মাঝে একটি শ্রেষ্ঠ উপাধি দান করেছিলেন রাহমাতুল্লিল্লাহ আলমিন শুধু মানুষের জন্য নয় মানুষ ছাড়াও অন্যান্য জগতের জন্য নবীজি ছিলেন রাহমত চলুন সুপ্রিয় দর্শক চলুন সেই নবীজির অনেকগুলো মজেজা প্রয়োজন নেই যেগুলো তার জীবদ্দশায় ছিল আমরা সেগুলো শুনেছি অনেকগুলো জানি অনেকগুলো জানি না যেগুলো শুনেছি সেই সূত্রে বর্ণিত আমরা তার উপরই মান আনছি কিন্তু তার উপর সর্বশ্রেষ্ঠ যে মজেজা ছিল সেই মজেজ নাম হচ্ছে আল কোরআন আল কোরআনকে অস্বীকার করার কোনো উপায় নেই আল কোরআন রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের শ্রেষ্ঠ মজেজা যে মজেজা রসুল করিম সাল্লাহ আলী সাল্লামের ওয়াফাতের পরও চলমান কারণ তার ওয়াফাতের পরেও তার রেসাল চলমান তার ওয়াফাতের পরে তার নবুয়ত চলমান কোথায় গিয়ে শেষ হবে এর শেষ হচ্ছে কেয়ামত যেহেতু এর তারপর আর কোনো নবী আসবে না এই কোরআন দিয়েই আমাদের নবীজি সাল্লাহ আলী সাল্লামের নবুয়তকে চ্যালেঞ্জ করা হয়েছে মানে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী উসাল্লামের রেসাল যে সত্য তার সপক্ষে এ কোরআন পেশ করে দেওয়া হয়েছে এবং এই কোরআনকে সামনে রেখেই কাফেরদেরকে বলা হয়েছে যে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে এই কোরআন তাকে মজিজা হিসেবে দান করেছে পারো যদি তোমরা কেউ এর খণ্ডন করো এখানে যে প্রশ্নটি আমাদের সামনে সেটা হচ্ছে এই কোরআন বলতে আমরা কি বুঝি কোরআন পরিচিতিতে আমরা সেটা আলোচনা করেছি এই কোরআন কোন মাহলুকের ভাষা নয় এই কোরআন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লাম রচিত কোন গ্রন্থ নয় এই কোরআন ফেরেস্তাদের কালাম নয় এই কোরআন স্বয়ং রব্বুল আলমিনের কালাম কালাম উল্লাহ মুনজ্জল আলার রসুল হিল আমিন আল মনকুল মুতওয়াতরান এখানে এসেই কাফেরদের সাথে দ্বন্দ্ব বাজে কাফেররা কোরআনকে আল্লাহর কালাম হিসাবে স্বীকৃতি দিতে নারাজ তারা মনে করে এটা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামের রচিত একটি গ্রন্থ অথচ তারা নিজেরাও এটা জানত যে আমাদের নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কোন প্রতিষ্ঠান থেকে শিক্ষা গ্রহণ করেননি তৎকালীন সময়ে প্রাতিষ্ঠানিক কোনো শিক্ষা দীক্ষার ব্যবস্থাও ছিল না তৎকালীন সময়ে লেখাপড়া জানে এমন মানুষের সংখ্যাও ছিল হাতে গোনা কয়েকজন ইতিহাস সাক্ষী কেউ বলতে পারবে আমাদের নবীজি সাল্লাহ আলী ওসাল্লাম কারো কাছে গিয়ে শিক্ষা গ্রহণ করেছেন বরঞ্চ জ্ঞানের জন্য আল্লাহ রাবুল আলমিন ছিলেন তার শ্রেষ্ঠ উস্তাদ আল্লাহ রাবুল আলমিন হজরত জিবরিল আমিনের মাধ্যমে তাকে জ্ঞান বিতরণ করেছেন সরাসরি তার তত্ত্বাবধানে আল্লাহ রাবুল আলমিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওসাল্লামকে জ্ঞানী করে তুলেছেন এমন জ্ঞান দান করেছেন 
যে জ্ঞানের চ্যালেঞ্জ এখন পর্যন্ত বহাল আছে বিজ্ঞানীরা যতই তারা এই কোরআনকে গবেষণা করছে তাদের সামনে অজানার অনেক তথ্য বেরিয়ে আসছে আল্লাহ যদি তৌফিক দেন হয়তো কিছু আমি আপনাদের সামনে পেশ করার চেষ্টা করব সুপ্রিয় দর্শক কাফেররা এ কোরআনকে মেনে নিতে রাজি ছিল না আর তাই তারা ভিন্ন ভিন্নভাবে এ কোরআনকে আঘাত করেছে এ কোরআনের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছে অভিযুক্ত কোরআনের বিরুদ্ধে করতে পারে নেই অভিযোগ করেছে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী সাল্লামের বিরুদ্ধে যে তিনি এই কোরআন রচনা করে লিখে মানুষকে শুনিয়েছেন আর তখনই আল্লাহ রাব্বুল আলমিন তাদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছড়ে দিয়েছেন সুরা তুরের মধ্যে আল্লাহ রাব্বুল আলমিন এরশাদ করেছেন ওদের উচিত তারাও যেন এই গ্রন্থের ন্যায় আরেকটি গ্রন্থ তারা রচনা করে নিয়ে আসুক যদি তারা তাদের দাবিতে সদ্য হয় তাদের দাবি কি ছিল তাদের দাবি ছিল এটা তো মানব রচিত একটি গ্রন্থ আসলে যখন এই আর নাজিল হচ্ছিল তখন যতটুকু নাজিল হচ্ছিল সেটাই চ্যালেঞ্জের মধ্যে আসছিল যত নাজিল হচ্ছে সেটাই চ্যালেঞ্জের আওতাভুক্ত হচ্ছে এমন না যে কিছু আওতাভুক্ত আর কিছু আওতাভুক্ত না কোরআনের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত সবগুলো হচ্ছে চ্যালেঞ্জ পারলে দেখো করো কিন্তু তারা কেউ সাহস করে কেউ সাহস করে বরঞ্চ এই চ্যালেঞ্জ অব্যাহত ছিল যেমন মক্কায় তেমনি মদিনা পর্যন্ত শেষ পর্যন্ত মানে গতি চলমান ছিল আল্লাহ একবার এরপরে যখন তারা পারছিল না তখন আল্লাহর পক্ষ থেকে তাদেরকে একটু সহজ করে দেয়া হলো সুরাই হুদের মধ্যে আল্লাহ পাকের সাথ করলেন করছেন বরং চোরা বলছে মোহাম্মদ এটা রচনা করেছে আমি যদি তাই হয় হে রসুল আপনি তাদেরকে বলে দেন ঠিক আছে যদি এটা আমার পক্ষ থেকে হয় আমি যদি এটা বানিয়ে থাকি তাহলে তোমরা এর মতো দশটি সুরা নিয়ে এসো বানো আট মুফতারায়াত এবং এটা রচনা করতে গিয়ে যদি তোমাদেরকে অন্যের সাহায্য গ্রহণ করতে হয় তাহলে তোমরা তাদের সাহায্য গ্রহণ করতে পারো যদি তোমাদের দাবিতে তোমরা সত্য হয়ে থাকো তাদের দাবি মোহাম্মদ এটি তৈরি করেছে এরপর আল্লাহ রাবুল আলমিন বললেন কি হে রসুল তারা যদি আপনার এ ডাকে সাড়া না দেয় ফালাম তাহলে আপনি স্পষ্ট জেনে নিন ইয়াকিন করে নিন আন্নামা উনসিল এ কোরআন আল্লাহর জ্ঞানের ভাণ্ডার থেকে নাজিল করা হয়েছে আল্লাহর জ্ঞাত স্বরে নাজিল করা হয়েছে এবং মনে রাখবেন আল্লাহ ইলাহ ইল্লাহ তিনি ছাড়ার কোন এলাহ নেই এরপর তিনি মানুষকে উদ্ধার তো আহ্বান জানালেন ফাহাল আন্তু মুসলিম এরপরও কি তোমরা মুসলমান হবে না এরপরও কি তোমরা কোরআনের সামনে আত্মসমর্পণ করবে না যতই তাদেরকে ডাক দেওয়া হচ্ছে ততই তারা পিছিয়ে যাচ্ছে আর আরো বেশি উগ্রপন্থ অবলম্বন করে নতুন নতুন কথা রসুলের সামনে পেশ করছে আল্লাহ রবুল আলমিন 
তারও উত্তর দিয়েছে কি বলেছে আমরা পরের আলোচনায় সেটা নিয়ে আসব এখানে যেটা হচ্ছে যে ধারাবাহিকভাবে চ্যালেঞ্জের যে স্তরগুলো আছে আমি সেগুলো বর্ণনা করছিলাম প্রথমে যতটুকু কোরআন নাজিল করা হয়েছিল সেই পরিমাণ কোরআন আনানোর কথা বলা হয়েছে এরপরে তার থেকে কমিয়ে দশটি সুরার কথা বলা হয়েছে এরপর ইনশাআল্লাহ আমরা সে বিষয়ে আলোচনা করব তবে আজকে আর সময় হচ্ছে না আমরা শেষ পর্যায়ে পৌঁছে গেছি আগামী পর্বে ইনশাআল্লাহ আমরা সেই বিষয়গুলো আপনাদের সামনে উপস্থাপন করার চেষ্টা করব ততক্ষণ পর্যন্ত আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন কখনো কয়েক ফোটা পানি একজনের তৃষ্ণা মেটাতে পারে কখনো একটি সাহায্যের হাত মানুষের মুখে হাসি ফোটাতে পারে কখনো সামান্য একটি উপহার হতে পারে মহামূল্যবান কখনো একটি জীবন দর্শন মানুষের মনে জাগাতে পারে আশার আলো তবে আমাদের জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল পেছনে ফেলে আসা আমাদের পদচিহ্ন মুক্ত হস্তে দান করুন সেই পদচিহ্নই রেখে যান যেভাবে স্রষ্টা আমাদের জীবনটাকে পরিচালিত করতে বলেছেন পিস টিভি মানবতার সমাধান আপনাদের ডোনেশন আর জাকাত পাঠিয়ে দিন পিস টিভি কে সমর্থন করুন ডোনেশন এবং জাকাত পাঠানোর ঠিকানা আইআরএফআই আলট্রায়ান ব্যাংক কোয়াড্রান কোড আটচল্লিশ ক্যালথর্পে রোড বর্মিংহাম ইউকে পোস্ট কোড বি ওয়ান ফাইভ ওয়ান টি এইচ শর্ট কোড থ্রি জিরো ডাবল জিরো এইট থ্রি সুইফ্ট বিআইসি কোড আইবিও বিজিবি ডাবল টু আইব্যান জিবি ফাইভ টু এলও ওয়াইডি থ্রি জিরো নাইন সিক্স থ্রি ফোর জিরো ওয়ান জিরো টু ফোর ওয়ান নাইন টু পাউন্ড অ্যাকাউন্ট নম্বর 
জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো ওয়ান ইউরো অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো টু ইউএস ডলার অ্যাকাউন্ট নাম্বার জিরো ডাবল ওয়ান থ্রি টু থ্রি জিরো থ্রি টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন অ্যাডমিন অ্যাট দ্য রেট